வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஏ எக்ஸாமுக்கான நியூமெரிக்கல் அனாலிசிஸ் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து தினத்தந்தி இளைஞர் மலரில் வெளியிடப்பட்ட கொஷின் மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது கொஷின் வரும் இதில் ஆல்ரெடி தேர்ட்டி கொஷின்ஸ்க்கான வீடியோ போட்டிருக்கோம் இனி மிச்சம் இருக்க பத்து கொஷினுக்கு நான் போடுறேன் இதே மாதிரி டென் டென் கொஷின்ஸாக வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு பொது மைய வட்டங்களின் ஆரங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு வட்டம் இருக்குது ஓகேவா அதோட மைய ஆரங்கள் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வட்டப்பாதையோட பரப்பு என்ன இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச சம மாதிரி தான் இப்போ பாருங்களேன் ரெண்டு வட்டம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வட்டமே பொது மைய வட்டங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா அதோட சென்டருங்கிறது ரெண்டு வட்டத்துக்குமே ஈக்குவல் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வட்டத்துக்கும் சென்டர் இந்த பாயிண்ட் தான் செகண்ட் வட்டத்துக்கும் சென்டர் இந்த பாயிண்ட் தான் இப்போ இதோட ஆரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஆரம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன்ங்கிறது உள்ளே ஒரு சிறுசு ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது வெளியே வரக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வட்டப்பாதையோட பரப்பு என்ன வட்டப்பாதையின் பரப்புங்கிறது வந்து இது ஸோ இந்த பாதையோட பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு ஆற ரெண்டு வட்டம் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பரப்பு வரும் அந்த ரெண்டு பரப்புலேருந்து கழிச்சோம் அப்படின்னா இந்த இடைப்பட்ட பரப்பு அப்படிங்கிறது ரெண்டு வட்டங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வட்டத்துக்கு பரப்பு கண்டுபிடிச்சோம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ பை பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது இங்கே ஆறுங்கிறது ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது வரும் இல்லைனா ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பை ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபஸ்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆரத்தோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய வட்டத்தோட பரப்பு வெளியே இருக்கக்கூடிய வட்டத்தோட பரப்பு என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் ஓகேவா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இப்போ இடைப்பட்ட பரப்பில் என்ன பண்ணணும் இந்த பரப்புலேருந்து இந்த பரப்பை கழிக்கணும் ஏன்னா இதுதான் பெரிய வேல்யூஸ் அதுலேருந்து இதை கழிக்கணும் அப்போ என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ரெண்டுலேயும் பை காமனாக இருக்குது ஸோ பையை எடுத்துடலாம் வெளியே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு வரும் இதுக்காக நீங்கள் உட்காந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏன்னா இது என்ன ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோமா அதை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ பைக்கு பதில் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் போட்டுடலாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸையும் ஃபார்ட்டி நைன் கூட்டினோம்னா ஃபிஃப்டீன் வரும் டென் வரும் ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் வரும் இதுலேருந்து இதை கழிச்சோம்னா செவன் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா செவன் செவன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவை டுவெண்ட்டி டூவால் பெருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் பெருக்கினீங்கன்னா பத்து இரநூத்தி பத்து வரும் ஸோ அடுத்ததுக்கும் இரநூத்தி பத்து தான் வரும் ஜீரோ ஒன் த்ரீ டூ ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ டென் அப்படிங்கிறதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்க பொது மைய வட்டங்களோட ஆரங்கள் குறித்து வட்டப்பாதையின் பரப்பு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் இல்லைன்னா ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வரும் கேபிட்டல் ஆருங்கிறது பெரிய வட்டத்தோட ஆரம் ஸ்மால் ஆருங்கிறது சின்ன வட்டத்தோட ஆரம் அடுத்த கொஷின் ஒரு தோட்டமானது சரிவக வடிவில் உள்ளது சரிவக வடிவில் உள்ளது இதன் இணை பக்கங்கள் ஃபார்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர் இணை பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் இதில் தோட்டத்தின் பரப்பு என்ன இதுக்கெல்லாம் டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் சரிவகத்தோட பரப்பு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் ஸோ சரிவகம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் வெவ்வேறு நீரங்கள் கொண்ட பக்கம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஒன்று ஃபார்ட்டி இன்னொன்று தேர்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து இதுக்கு இடைப்பட்ட அந்த தூரம் தொலைவு அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இதோட பரப்பளவு என்ன பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி அந்த வெவ்வேறு நீளங்கள் இருக்குல்லையா அது இன்ட்டு ஹைட்டு டிவைடட் பை டூ ஸோ அதுதான் அதோட ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா ஸோ எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிதான் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன்ட்டி ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ டூ அடித்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வருமா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் மிச்சம் டூ பதினஞ்சு பத்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தேழு கேலு மிதிங்க ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு எட்டு ஸோ எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறதா இதுக்குரிய ஆன்சர் ஸோ எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதோட பரப்பளவு ஆன்சர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து ஒரு ரயில் வண்டி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தை மூன்று மணி நேரத்தில் கடக்கிறது ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டரு எவ்வளோ மணி நேரம் கடக்குது
இருபத்தஞ்சு காஞ்சிமீ ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து கிடக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து சதீஷ் ஒரு கேமராவை பத்து சதவீத லாபத்தில் ராஜேஷிடம் விற்பனை செய்கிறார் ராஜேஷ் அந்த கேமராவை பனிரெண்டு சதவீத நஷ்டத்தில் ஜானிடம் விற்பனை செய்கிறார் ஃபஸ்ட்டு பத்து சதவீதம் லாபத்துக்கு ராஜேஷ் வாங்கி அந்த ராஜேஷ் வந்து ராஜேஷ்கிட்ட இருந்து ஜான் வந்து பன்னெண்டு சதவீத நஷ்டத்துக்கு விற்பனை செய்கிறார் அந்த கேமராவாக அந்த கேமராவாக ஜான் கேமரா வாங்குறதுக்காக ஜான் வந்து நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது கொடுத்தார் என்றால் சதீஷ் அந்த கேமராவை என்ன விலைக்கு வாங்கியிருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க அந்த சதீஷ் வாங்கின விலை என்ன அதான் அதோட என்னது அசல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபைனலாக அவர் எவ்வளோ காசு கொடுத்துருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது ரூபா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அசலில் தான் மொதல் பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்குது பன்னெண்டு சதவீதம் நஷ்டம் கிடைக்குது அது கிடைச்சதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய ஃபைனல் அமௌண்ட்டு தான் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ அந்த அசல் அமௌண்ட்டை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து சதவீதம் லாபம் டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரடோட ஆட் பண்ணுவோம் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் வரும் ஒன் டென் வரும் ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் லாஸ் லாஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட்னா ப்ளஸ் லாஸ்னா வந்து மைனஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெல் வந்து எயிட்டி எயிட் வரும் பர்சன்டேஜுங்கிறதுனால எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ அசலில் நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்து ப்ராஃபிட்டு அப்புறம் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜுங்கிறது லாஸ் இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணோம்னா தான் கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிட போது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் இங்கே வந்து லெவன் நாள் அடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு தடவை அடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே நாலு தடவை வரும் திருப்பி நாலு தடவை வரும் ஜீரோ வரும் ஓகேவா அடுத்து இந்த இதை அடிக்கலாம் எயிட் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் திருப்பி ஐயட்ட நாற்பது அஞ்சு ஸோ அப்போ குறுக்க பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன வரும் இங்கே த்ரீ ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ அதோட அசல் விலைங்கிறது ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து ஒரு காய்கறி வியாபாரி நாற்பது கிலோ வெங்காயத்தை முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்குகிறார் மொத்தமாக நாற்பது கிலோவோ முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு அதை ஒரு கிலோ பதினோரு ரூபான்னு சொல்லி முப்பத்தாறு கிலோவை விற்றுறாரு மிச்சம் இருக்க நாலு கிலோவை வந்து ஒரு கிலோ நாலாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு கிடைச்சது லாபமா நஷ்டமா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி கேஜிஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி இதுதான் அவர் மொத வாங்கின விலை அது விற்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு ரூபான்னு சொல்லி முப்பத்தாறு கிலோ விற்கிறாரு பதினோரு ரூபான்னு சொல்லி முப்பத்தாறு கிலோ விற்றாருனா இப்போ அந்த முப்பத்தாறு கிலோவுக்கான மொத்த காஸ்ட் எவ்வளோ இது பண்ணுவோம் முப்பத்தாறு இன்ட்டு பதினொன்று ஓகேவா ஸோ இது என்ன வரும் முப்பத்தாறு இன்ட்டு பதினொன்று அதாவது இந்த நாற்பது கிலோவை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் முப்பத்தாறு கிலோ தனியாக நாலு கிலோ தனியாக முப்பத்தாறு கிலோவை பதினோரு ரூபான்னு சொல்லி முப்பத்தாறு இன்ட்டு பதினொன்று போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரும் ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுவாய்க்கு விற்கிறார் அடுத்து நாலு கிலோவை ஒரு கிலோ எவ்வளோக்கு விற்கிறாரு நாலாயிரம் ரூபா அப்போ நாலு கிலோவை எவ்வளோக்கு விற்பாரு நாலாயிரம் ரூபாயோட நாலாயிரம் ரூபாவோட சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோன்னு வருமா இதையும் நாளையும் பெருக்கணும் பெருக்கணும்னா அந்த நாலு கிலோக்கான மொத்த காசு கிடைச்சிடும் ஸோ நாலால் பெருக்கணும்னா என்ன வரும் ஐநாங்கி இருபதுக்கு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ வரும் மிச்சம் ரெண்டு நாலாங்க பதினாறு பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ வாங்கின காசு முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்கி அவர் மொத்தம் எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பாரு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் பதினெட்டு பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்று பத்து பதினொன்று மிச்சம் ஒன்று நாலு ஸோ நானூற்றி பதினாலு ரூபாய்க்கு வித் வித்திருக்காரு அப்போ கண்டிப்பாக அவருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் ப்ராஃபிட் தான் கிடச்சிருக்கும் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத தான் கால்குலேட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நானூற்றி பதினாலில் முந்நூற்றி அறுபது போச்சு அப்படின்னா என்ன வரும் இங்கே நா நாலு வருமா நாற்பத்தொன்று முப்பத்தாறு போச்சுன்னா அஞ்சு ஸோ ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அப்படிங்கிறது என்னது ப்ராஃபிட் இந்த ஐம்பத்தி நாலு ரூபாங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி அறுபதில் ஐம்பத்தி நாலுங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக பத்து பர்சன்டேஜ் வராது ஏன்னா ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா பத்து
சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லை லாஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ இது இது ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்டில் இதுக்கு ஆன்சர் போடணும் அப்படின்னா நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கொஷினை வச்சு கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தான் வரும் தெரியும் அதில் ஃபிஃப்டீனா டுவெண் டென்னான்னு சொல்லி கெஸ் பண்ணி வேணால் லாஸ்ட்டில் போடலாம் இல்லை டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செஞ்சு போடலாம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ராகுல் வந்து ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அஞ்சு நாலாயிரம் ரூபாயை கடனாக வாங்குறாரு பத்தொம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு திரும்ப செலுத்துறாரு இதுக்கு அஞ்சு சதவீதம் வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் அவர் செலுத்திய தொகை எவ்வளவு ஓகேவா ஸோ அவர் வாங்கினது நாலாயிரம் ரூபாய் ஸோ அப்போ அசல் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் அசல் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா அதுக்கான வட்டி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துறாங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எண் எண்ணுங்கிறது என்ன காலம் காலம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் சொல்லி டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க செவன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நைன் நைன்டீன் எயிட் நைன்டீன் எயிட் டூ வரைக்கும் எவ்வளோ நாட்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ சிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஓகேவா ஸோ ஜூன் மந்த் அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸ் வரும் நடுவில் ஜூலை இருக்கு ஜூலைக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் இது ஆகஸ்ட் ஆகஸ்டில் பத்தொம்போது நாள் ஜூன் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் எவ்வளோ நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வருது இருபத்தி மூன்று நாட்கள் இருக்கு ஸோ அப்போ ஜூனில் இருபத்தி மூணு நாள் ஜூலையில் முப்பத்தோரு நாள் ஆகஸ்டில் பத்தொம்போது நாள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இயருக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியாது எண்ணுங்கிறது எப்பவுமே இயரில் தான் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாளை இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தோம்னா ஒம்பது பத்து பதிமூணுக்கு மூணு மிதிங்க ஒன்று அஞ்சு ஏழு ஸோ செவன்டி த்ரீ டேஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ இந்த எழுபத்தி மூணு நாட்கள் அப்படிங்கிறத இயராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல என்னங்கிறது ஆண்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நாட்களை ஆண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இதே மாதிரி தான் மந்த் கொடுத்துருந்தாலும் ஸோ அஞ்சு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி வரும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த மந்த்தை இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ டேஸ்ன்னு பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் அது இல்லாமல் இது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தி ஆறாங்கிறதையும் செக் பண்ணணும் ஏன்னா லீப் இயராக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக லீப் இயர் கிடையாது ஸோ அதனால் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது போடணும் இது எது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வரணும் ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே முந்நூற்றி நாள் அப்போ இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் எழுபத்தி மூணுங்கிறது எவ்வளோ அதுதான் அதோட இயர் கன்வர்ஷன் ஓகேவா ஸோ இதே தான் ஒன் இயருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் எழுபத்தி மூணுங்க நாள்ங்கிறது எவ்வளோ பின்னமாக வரும் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இதுதான் இயராக கன்வெர்ட் பண்ணது இப்போ நமக்கு தெரியும் எல்லாமே ஸோ ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மொத்த அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதை அசலோட கூட்டணும் இப்போ மாதிரி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவால் இருக்குன்னா ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வெறும் நாற்பது ரூபா தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸுங்கிறது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்காகும் ஸோ இந்த மாதிரி சம்பளம் அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் வட்டி வீதத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்காகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்டரிஸில் இந்த டைப் கொஷின் இல்லாததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை இது வந்து கூட்டு வட்டியா இல்லை தனி வட்டியான் ஸோ கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னே எடுத்துக்கலாம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துட்டு நாலு வருஷத்தில் எவ்வளோ மடங்காகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சாரி நான்கு
ஓகேவா ஸோ நார்மலாக பி என் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இல்லை பி அப்படிங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தான் ஆறுங்கிறது இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்து ஸோ இப்போ ஆறுங்கிறது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்ன தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லை இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த ஃபோர் பி அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க நான்கு மடங்கு ஆகும்னு சொன்னாங்க இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் பி அப்படிங்கிறது டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்னா என்ன ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு பி இருக்கு ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ போட்டால் ஃபோர் பி வரும் த்ரீ பி போட்டால் தான் ஃபோர் பி வரும் ஸோ அப்போ பி ப்ளஸ் த்ரீ பின்னு இருந்திருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பி அதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் த்ரீ பி இங்கே ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பி தான் என்ன தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஆறுங்கிறது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ பி பிங்கிறது ஈக்குவலுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கனால கேன்சல் ஆகிடும் இல்லைனா நீங்கள் இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது டிவிஷனில் வரும் அப்படின்னாலும் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி த்ரீ ஏ ஃபிஃப்டீனே அடிக்கலாம் ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவையும் ஹண்ட்ரடே அடித்தோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஸோ அப்போ என்னோட இயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வருஷத்தில் தான் அது என்னவா மாறும் நான்கு மடங்காக மாறும் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்தாயிரத்தி நானூறு ஆகும் மூன்று ஆண்டுகளில் தொள்ளாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது சாரி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளா நானூற்றி நாற்பது ஆகும் மாறுகிறது எனில் அசலோட மதிப்பு ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸில் எவ்வளோவா மாறுது டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ இயர்ஸில் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஆக மாறுது இப்படின்னா அசல் என்ன ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தான் ஃபைவ் இயர்ஸில் இவ்வளோவா மாறுது த்ரீ இயர்ஸில் இவ்வளோவா மாறுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பிட்ட அசல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தனி வட்டியாக குட்டி வட்டியானு கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு எடுத்துக்க போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த அளவு எவ்ரி இயர் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் கிடைக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது சேமாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடச்சிச்சுன்னா ரெண்டாவது வருஷமும் ஆயிரம் ரூபாய் தான் கிடைக்கும் மூணாவது வருஷமும் ஆயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கு ஓகேவா சப்பா வருடம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுங்கிறது அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது சேமாக இருக்கும் அந்த லாஜிக் இப்போ இந்த அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷத்தை கழிச்சோம்னா ரெண்டு வருஷம் ஸோ இது அதே மாதிரி இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டில் கழித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் நானூற்றி சாரி நானூற்றி அறுபது போடலாமா சாரி ஜீரோ பத்தில் நாலு போச்சுன்னா ஆறு இங்கே மூணு இருக்கும் பதிமூணு எடுத்துக்கிட்டோம் பதிமூணில் நாலு போச்சுன்னா ஒன்பது ஸோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாங்கிறது வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாங்கிறது ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி மட்டும் இதில் இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் வட்டி கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும் ரெண்டால் இதில் பாதி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பாதி நானூற்றி ஐம்பது நானூற்றி எண்பது வரும் ஸோ ஃபோர் எயிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஒன் இயருக்கான வட்டி இப்போ இந்த ஒன் இயருக்கான வட்டியை வச்சு நான் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான வட்டியோ இல்லை மூணு வருஷத்துக்கான வட்டியோ கண்டுபிடிச்சு அதை அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட அசல் தெரியும் இல்லை நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் எடுத்துக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ்னா இந்த அமௌண்ட் நான் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு எடுக்கிறேன் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான வட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த இதை அஞ்சால் பெருக்க போகிறோம் ஜீரோ மிச்சம் நாலு இருபது இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாங்கிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கான வட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கான டோட்டல் அமௌண்ட் இது அப்போ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து இந்த வட்டியை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் எயிட் தௌசண்ட் அடுத்து பாருங்க ஒரு வெள்ளி கம்பி வளைக்கப்பட்டு சதுரமாக மாறும்போது அதனால் அடைபடும் பகுதியின் பரப்பளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சதுர சென்டிமீட்டர் அதே க வெள்ளி கம்பி வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது எனில் வட்டத்தின் பரப்பளவு என்ன ஒரே ஒரு கம்பி தான் அந்த கம்பியை ரெண்டு டிசைனில் வளைக்கிறாங்க ஒன்று வந்து சதுரமாக வளைக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து வட்டமாக வளைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி வளைக்கும்போது அதோட பரப்பளவு என்ன வட்டமாக வளைச்சோம்னா அதோட பரப்பளவு என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதுரமாக வளைக்கும்போது
சதனமாக மாற்றுறோம் அதே கம்பியை தான் வட்டமாக மாற்றுறோம் அப்போ சுற்றளவு வந்து ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க வட்டத்தோட பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சி அந்த ஏரியாவை வச்சு பரப்பள சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சலாமா அதே சுற்றளவு தான் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை வச்சு ஆறு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆறை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் பரப்பளவு பையா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நூற்றி இருபத்தொன்னு நூற்றி இருபத்தொன்னுக்கு ரூட் எடுத்தீங்க ஏன்னா என்ன வரும் பதினொன்று ஸோ அப்போ பதினொன்று தான் என்ன வரும் ஏ அதோட பக்கம் வந்து பதினொன்று இந்த பக்கத்தை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு லெவன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறதா சதுரத்தோட சுற்றளவு அந்த சதுரத்தோட சுற்றளவு தான் வட்டத்தோட சுற்றளவுக்கு ஈக்குவல் அப்போ டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் போட்டு ஆர் போட்டுட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டையும் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு அடிச்சிடலாம் அடித்தோம்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன செவன் இந்த செவனை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு செவன் ஸ்கொயர் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் அடித்தோம் அப்படின்னா என்ன வருது நாலு மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறதா வட்டத்தோட சுற்றளவு வட்டத்தோட பரப்பளவு அடுத்து பத்தாவது கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வடிவ மனையை ஒருவர் பத்து முறை சுற்றுகிறார் அவர் கடந்த மொத்த தொலைவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் என கணக்கிடப்படுகிறது மனையின் பரப்பளவு என்ன நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வட்ட வடிவ மனை ஸோ அந்த வீடு வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு இது எத்தனை முறை சுற்றுறார் டென் டைம்ஸ் வந்து சுற்றுறார் ஒரு தடவை சுற்றுறதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா வட்டத்தோட சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் இவர் எத்தனை முறை சுற்றுறாரு டென் டைம்ஸ் சுற்றுறாரு அப்போ பத்து தடவை சுற்றுறாரு சுற்றளவை டூ பை ஆர் இஸ் இன்ட்டு டென் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு மொத்த அவர் கடந்த மொத்த தொலைவுங்கிறது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் அப்போ பத்து டைம்ஸ் சுற்றளவை சுற்றுறதுக்கா இல்லையா அதுதான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு மீட்டர் இப்போ இதில் இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வட்ட வடிவ மனையோட பரப்பு என்ன பையா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதே தான் பைக்கு பல்ல டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் போட்டுக்கோங்க ஆர் இன்டூ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூவையும் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவையும் பதினொன்னால் அடித்தோம்னா இங்கே ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு மூணு பதினொன்னா முப்பத்தி மூணு ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு வரும் இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு வருது திருப்பி அடித்தோம் அப்படின்னா பதினாறுண்டா முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு அடித்தோம்னா எட்சண்டா பதினாறு ஸோ எட்டேல ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு டிவைட் பை டென்னு வரும் ஸோ இப்போ ஆறோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ மனையின் பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மனையின் பரப்பளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேம் ஃபார்முலா தான் ஸோ பை இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லைனா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எட்டேல ஐம்பத்தாறு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வரும் இதை பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் டோட்டலாக பெருக்கணும்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வருது ஸோ அதுதான் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதில் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து கேள்வியுமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த சம்ஸில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு இதோட பிடிஎஃப் ஃபைல் நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட் கமெண்ட் பின்டு கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிடிஎஃப் ஃபைல் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆன்சர் இருக்கும் ஆன்சர்னா அதோட ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஆப்ஷன் இல்லைன்னா ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபைனலாக லாஸ்ட் பேஜில் ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண